ecco, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci mettiamo al lavoro, facciamo una bella lezione completa, e ci eh, scaldiamo la, la schiena, la colonna vertebrale, tutti i muscoli eh, del nostro centro, della nostra zona un pochino più delicata eh, con degli esercizi sullo sgabello, su una sedia e poi eh, diciamo, lavoreremo anche un po' a terra e nella parte finale eh, lavoriamo un pochino sul four roller. Se non avete questo attrezzo va benissimo un pallone da gioco, proprio un pallone da calcio, e un buon surrogato e ci aiuterà questo four roller a um, attivare ancora più profondamente alcune parti muscolari, soprattutto del centro, dell'addome, fondamentale per avere eh, una colonna vertebrale sana, delle articolazioni sane, ma anche per proteggere tutti i nostri organi interni, e dalle aderenze, insomma, eccetera. Quindi ci mettiamo subito al lavoro, buona lezione e ci vediamo dopo. Allora, mi preparo pure io con lo sgabellino. Già inizio ad accaldarmi subito al pensiero. Allora, vedete uno sgabello semplice o anche una sedia, va più che bene. Questa, questa posizione da sedute ci consente proprio di andare a creare un maggior spazio tra la nostra zona inferiore e la nostra parte del corpo superiore. In questo punto dove appunto eh, rispetto alla zona lombare, alle anche, spesso c'è molto schiacciamento. Andiamo a mettere le nostre mani sulle ginocchia, vi consiglio di stare a piedi nudi perché i piedi bene eh, devono essere prensili sul pavimento e anche la sensazione è quella di farli sprofondare dentro il pavimento. Quindi apriamo bene le dita e immaginiamo come se ci fosse della sabbia e andiamo proprio a tirare la sabbia verso di noi. E adesso a respingerla, quindi prendiamo un pochino di coscienza dei nostri piedi. E adesso a tirarla e a respingerla. Sicuramente l'appoggio del piede non è completo. Eh, ci sono delle parti del piede che quando camminiamo non toccano terra, quindi questo è un momento, visto che siamo sedute e non abbiamo tutto il peso del corpo eh, sopra il piede, è un momento per poter spingere tutta la pianta del piede e sentitela davvero aderente. Andate a premere un po' i piedi dentro il pavimento e sentirete una naturale salita. Lievitiamo, lievitiamo quindi, e rilasciamo. Spingiamo i piedi, spingiamo mettendo le mani sulle cosce, anche le cosce verso il pavimento per adesso. E rilasciamo. Sicuramente avete sentito anche voi che in questo punto c'è un distacco se io spingo i piedi a terra. E fuori. È molto importante l'angolo del ginocchio, è eh? oltre i 90 gradi, quindi i piedi un po' più lontani dalle ginocchia. E rilasciamo ancora. E rilasciamo. Andiamo a spingere bene in alto. E rilascio. Intrecciamo le dita delle mani, portiamole dietro la testa e immaginiamo proprio di sfilare via la testa verso l'alto, verso il cielo. Quindi mentre spingiamo i piedi a terra saliamo anche con la presa. E molto benefico questo per tutti i muscoletti del collo in tensione. E rilasciamo. E per l'ultima volta inspira. Ok. Teniamo sempre questa pressione costante, anche se non sarà così intensa, ma cerchiamo di mantenerla e andiamo a fare dei cerchi con la nostra schiena. Ah, io sento subito il crack crack <ride> delle articolazioni, molto, 
molto piacevole questo movimento. Inspiriamo quando siamo in avanti, ispiriamo indietro. Ora sarete bravissime, quindi bravissimi. Quindi andrete un po' più rapide. Continuate a spingere un po' i piedi a terra. E ne andiamo dall'altra parte. Ah, quando sono avanti, prendete aria dal naso come se fosse acqua. Cambiamo di nuovo, facciamolo ancora più grande di prima, non perdiamo assolutamente il contatto dei piedi a terra, teniamolo costante. Sentiamo bene il lavoro, lei lavora proprio, si sentono anche gli addominali in questo momento, soprattutto dopo l'altro giorno. <ride> Abbiamo lavorato tanto e cambiamo, inspira. E rapidamente arch e curva la schiena. Inspira e arch, espira, curva. Quando fai l'arch con i piedi sempre appoggiati a terra, eh, sempre belli spinti, non poggiati, tira i piedi verso di te, come se dovessi tirare dai talloni dalle dita indietro, e quando fai la curva spingi i piedi dentro il pavimento di più. Tira e spingi. Tira e spingi. Se lo fai... Magari hai bisogno di un pochino più di lentezza per impararlo, sentirai davvero ancora di più questa flessibilità della colonna vertebrale, potrai ancora di più muoverti profondamente e quindi attivare bene tutte le fasce muscolari, tutte quelle più vicine alla colonna vertebrale che ti servono tantissimo. E... Tira i piedi, spingi i piedi. E rilassiamo. Teniamo adesso le gambe unite. Proprio unitissime, i piedi leggermente sempre un po' più avanti delle ginocchia, devono avere il, dietro l'angolo del ginocchio, deve essere un po' oltre i 90 gradi. Inspiro e vado a spingere i piedi a terra e giro, 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 giro le spalle. Questo braccio lo vado a portare nella, nella, per fare leva vado a puntare verso la gamba opposta al braccio, non chiudete la spalla, tenetela giù e provate a aiutarvi col braccio per lentamente andare a ruotare un po' di più il busto. E rimanete in alto, spingete i piedi a terra dall'altra parte. Per chi sta iniziando a seguire la lezione, e non conoscere le, queste lezioni, sappiate che questi sono solo i primi momenti di esercizi un pochino più lenti e più mirati, solo per al fine di proteggerci davvero quando inizieremo a fare gli esercizi più strong. E soprattutto questi esercizi vanno a stimolare tutti quei piccoli muscoli che in genere non lavorano, 
e quindi ci danno davvero un grande supporto, ci fanno anche sentire meno stanchi perché com comprendete che se io uso poche fasce muscolari per stare in piedi, mi stancherò di più a fine giornata che se ho tante catene muscolari che si attivano. E solo in questo modo potremo cambiare la nostra postura davvero. Inspira, espira, guarda dietro. Inspira, espira dietro. E adesso uniamo le dita delle mani, le, le, non le dita, tutto il palmo della mano a preghiera. Senza spostare le ginocchia, le ginocchia rimangono ferme, andiamo col petto in alto, quindi la schiena è un po' arcata, il petto pensatelo di portare al cielo, mentre scendete in avanti con la schiena. Adesso apriamo il braccio, guardiamo in alto e ruotiamo le spalle di nuovo, come abbiamo fatto prima, ma questa volta guardando il cielo e ritorniamo spingendo i piedi dall'altra parte, fuori l'aria, porta il petto in alto, apri un po' le spalle e apri e ritorna. Se voi non spostate le ginocchia e fate leva col braccio potrete sentire bene un'apertura, un lavoro tra le scapole veramente molto piacevole. Torna spingendo un pochino l'ombelico i piedi. Voilà. Create anche una pressione non solo quando scendete col braccio verso terra, ma anche quando salite. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. E se possiamo un po' più rapide. Andiamo proprio a strizzare il fegato. Così tutte le tossine scappano via. Vuoi in aria dalla bocca? Tanto non ci vede nessuno, tranne me. E rilasciamo. Vogliamo un pochino le spalle, apriamo di nuovo le gambe un po'. Inspiro spalle su, espiro spalle giù. Ah. Portiamo le braccia dietro come a carezzarci la testa e con i polsi spezzati spingiamo le braccia lontanissime. E quando abbiamo un pochino il controllo del movimento iniziamo andare più rapide. Non andate avanti col collo, eh? state con la testa dritta, state sempre lavorando sulla vostra postura, quindi è molto importante non cambiare, cioè non rinforzarci con la testa avanti. Eh? Spingo, spingo, spingo. Spingo. Stendi le braccia e le mani e spingi davvero. Apri bene le dita. Spingi davvero, immaginati come l'uomo ragno, no? E respira. Spingo bene le spalle verso terra e faccio dei piccoli cerchietti. Verso dietro, eh? Cercate di non muovere il corpo per adesso. Solo le braccia. Spingiamo sempre un pochino i piedi a terra. Forza, forza! 
forza! Dai che facciamo aerobica anche noi! <ride> Forza! E piega, stendi. Inspira, espira. Spingi le scapole giù. Immagina le tue alette proprio dell'angelo spezzate, perché ce l'hanno spezzate, <ride> verso terra. Forza! E adesso piccoli movimenti. Un piccolo balance. Giù le scapole, eh? Giù, 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 giù. E rilassa. E rilassa con questo movimento che vado proprio a carezzarmi tutto il mio campo energetico senza sosta. Vai! Forza, forza, forza. Non ti fermare. Non ti fermare, non ti fermare. Via, 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 via. Indietro, indietro, indietro. Rapide, eh? Tenete bene il collo fermo. Non, non questo, fermo, così anche lui si rinforza, forza, forza, dietro e le braccia un po' piegate, e inspira, non mi vedete, ho le mani così spinte in alto, inspira, espira, e rilassa. Rilassiamo un momento la schiena, lasciate andare giù la testa, una vertebra dopo l'altra scende tutta quanta giù. Spingi dai piedi e recupera la schiena su. L'ultima cosa promesso, intreccia le dita, mani dietro, scendi uno, scendi due, scendi tre, inspira e sali. Uno, due, tre, inspira e sali. Fuori, fuori l'aria, fuori l'aria. Tutto il giro, lato avanti, lato e guardo in alto, su 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 apri i gomiti, lato, spingi l'ombelico dentro, lato, guarda in alto e lato dentro, guarda in alto e veloce, prendi aria. Fuori aria. Cambio lato e vado side, front, side and arch, and side, curve, side and arch, and side, curve. Sai, è più rapide. Ok. 
ferme giù, braccia lontane, giù verso terra e inspira e sali. E una volta che arrivi stai fermo, occhi chiusi. Si sentiranno proprio discriminati gli uomini. Fermi e chiusi gli occhi. E dov'è mia? Non è, non è solo per femmine questo corso, ma è seguito live solo da femmine. <ride> ok. Siamo belle attive. Se voi vi sentite, avete anche uno sguardo più aperto in questo momento, anche gli occhi. Ehm, la percezione si ha, si ha. Fatemi sapere poi se ce l'avete anche voi. Bene, togliamo lo sgabello. Ci mettiamo in quadrupedia. C'è un riflesso qua che non capisco. Andiamo. Ah, è la freccetta. <ride> non capivo. Cercavo. Era la freccetta del computer. Ma io so che voi mi seguite per la mia simpatia, non per la mia bravura. Quindi sono contenta ogni tanto di farvi sorridere. <ride> ok. Un momento per sicurezza. Andiamo a arrotondare la schiena. Spingi forte l'ombelico in dentro. Vai ad arcare la schiena, ma tenendo sempre un po' l'ombelico. E guarda, fai guardare il tuo petto più che puoi in alto. Non spezzare troppo il collo, è questa zona del petto che vuole salire. E fuori l'aria, inspira. Questo movimento adesso lo vorrei rapido, eh? non troppo lento. Ancora più veloce. Rallentiamo. Facciamo le dita dei piedi, un momento andiamo giù col sederino, sentiamo bene tutta la pianta del piede che viene allungata, che ci tira un po', va bene, portiamo il bacino sopra le ginocchia tenendo le dita così, eh, un po' arricciate, evitate di lasciare la posizione della schiena, questa posizione neutra, non è per questo esercizio, dobbiamo spingere l'osso del focice verso il naso e viceversa e solleviamo le ginocchia di qualche centimetro, rimaniamo e riscendiamo fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria, inspira e fuori. Inspira, fuori, in e fuori. Ok, la respirazione andiamo, eh? qualche conto ancora. Da qui, stendo le gambe, giù i talloni, fuori l'aria. Alza i talloni, o rotonda la schiena, non toccare con le ginocchia il tappetino, sfioralo e risaliamo su. 
sfiora il bacino sotto e su. Forza gli ultimi conti. Ultimo. Rimani. Testa giù, eh. Rilassa davvero. Le mani, respira profondamente. Lascia il collo mentre al petto. E giù. Siediti sui talloni di la fronte. Respira. Recupera in questo istante che non è finita qui. Sdropola la schiena, una vertebra dopo l'altra. Lascia sempre la testa penultima. E ancora andiamo, poggiamo i gomiti, disegniamo un triangolo davanti a noi con le mani, stendiamo una gamba, stendiamo l'altra e senza lasciare la pancia proviamo ad andare in una posizione parallela al suolo con il nostro corpo. Portiamolo su, sul bacino. E giù. E su. Inspira. E espira. L'impulso per salire ce lo dà l'ombelico. Da qui, ombelico. Movimenti fluidi, controllati. Poggia le ginocchia e poggia. Respira. Dai che stiamo sudando, no? Quindi... Sdrotola la schiena. Una cosa, tanto che prendete fiato, un secondo. E con questo tipo di lavoro andiamo sicuramente ad accelerare il nostro metabolismo. Anche in maniera più importante di una, di una corsa. Mm, perché andiamo a attivare più muscoli, come sempre vi dico. Ma se abbiamo, ma certo non è finalizzato alla perdita di peso questo tipo di lavoro. Quindi se volete perdere peso davvero, abbinate questo tipo di allenamento a una camminata di 40-50 minuti veloce. È veramente fantastico. Magari nei giorni in cui non fate la lezione, così da intervallare un po' l'allenamento. In quel modo... Sapete di fare un'attività che sicuramente va a bruciare più grassi, ma anche avendo fatto il, la lezione di Pilates con me, quando camminerete brucerete di più, 
perché appunto, come vi dico, ci sono più catene muscolari attive e quindi eh, il vostro metabolismo si accelera e fa bruciare ancora di più. 40 minuti, 50 minuti, ma 40 vanno bene lo stesso, almeno un paio di volte a settimana. Questo ve lo consiglio per, se volete proprio perdere peso. Allora, vi ho fatto prendere fiato, sono stata molto brava. <ride> a questo punto... Eh, Avevo, ah, mi stavo dimenticando un'altra serie che avevo preparato per voi, proprio per voi oggi. Di nuovo, arricciamo le dita dei piedi, andiamo a stendere di nuovo le gambe, ci riposizioniamo nel triangolo, lasciamo cadere bene la testa e alzo i talloni e scendo. Alzo e scendo. Provate mentre fate questo movimento a muovere solo la parte inferiore. Cosa voglio dire? A non basculare con tutto il corpo. Vedete, io lo posso fare, no? Le spalle, immaginate di tenerle dove sono e fatelo solo con le gambe. Solo col bacino che sale e scende. E la gamba sinistra sale e giù. Fuori dai. E in destra. E giù. Ancora. Quindi la più in alto che puoi. Torna. Lascia giù il collo, mi raccomando, se no poi fa male. Guardati proprio la pancia, così il collo è rilassato. Ancora. E rimane sulla gamba e piccoli passi. Braccia tese, forti, sulla testa. Cambio. E giù. Riposa, respira. Arriccia le dita dei piedi, andiamo a stendere le gambe fronte e giù. Respiriamo, intrecciamo le dita delle mani, ruotiamo i palmi verso l'alto e lasciamo cadere verso la testa. Accompagnate sempre con una respirazione profonda in questo momento. Lasciamo cadere le braccia, ci tiriamo un po'. Chiudiamo le gambe. togliamo la schiena. Una vertebra dopo l'altra, tutta su. Non mi vedrete a un certo punto, la testa sempre per ultima. Mi allontano. Ok. Piega le gambe, i piedi paralleli sotto le anche, piega le ginocchia, 
porta il tuo busto parallelo al pavimento. Qua c'è la cardella, mi brucerò. Ecco. <ride> e stendi le gambe, porta le braccia davanti alla testa. Piega le ginocchia, riportale indietro. Cerca di mantenere il più possibile una schiena piatta. Immaginati proprio un tavolo e continua. Stendi in avanti, piega indietro. E lascia adesso le gambe piegate, stendile e lascia le braccia avanti. Ancora, inspira, espira. E rapido. Uno, due, tre. Uno, due, tre. E rilassa la schiena giù. Completamente. Inspira. Srotola la schiena do una vertebra dopo l'altra. Strizza un po' i glutei a una certa, a una certa, <ride> a un certo punto. E torna. Nuovo piego le gambe. <ride> non è finita qui e piatta la schiena scende e piega le braccia stendi le più in alto che puoi tieni le ginocchia piegate la schiena piatta più possibile tieni il peso del corpo sulle dita dei piedi E lascia andare la schiena giù, rotonda. Ritorna, spingi i piedi a terra. Fallo, fallo, fallo. Senti anche i glutei come lavorano di più. Fuori l'aria. Ok. Per chi ha il foam roller, lo utilizziamo un momento per un equilibrio. Chi non ce l'ha, magari può usare anche una parete, giusto per aiutarsi, o una sedia, per aiutarsi a non perdere l'equilibrio. Come può vedere? Allora, eh eh. fatto la schiena piatta, come abbiamo fatto fino adesso, e porto il mio corpo, le gambe tese e porto le orecchie tra le braccia. Le, le braccia possibilmente tese. Non è facile tenerle tese, me ne rendo conto. Ma provateci. Piega le gambe e stendi. Chi non ha il foro roller lo fa semplicemente, come vi ho detto, eh? o con la, la sedia o con un muro eh, alla stessa funzione. Adesso portiamo la gamba sinistra su, proviamo, tenete sempre un po' l'ombelico, questo è fondamentale. E giù. Ci vuole molta concentrazione, tenete anche lo sguardo fermo, vi può aiutare. E giù. A me non aiuta tanto questo tappetino perché essendo più cicciottello crea una maggiore instabilità. Dici, ma non è vero, Patrizia, non sei capace <ride> e lo vuoi far fare a noi. <ride> e dici, ma è vero, può darsi. <ride> Vai, tra di nuovo. E cambia. Buono. 
molto importante questo esercizio perché lavora molto sull'equilibrio di tutti i movimenti di propriocettività della gamba, del piede, l'appoggio del piede è fondamentale, no? Ci tiene salvi, ci, non ci fa cadere. Il piede deve essere sensibile. Ancora. E cambio. E cambio. Vedete, anche per me non è semplice questo esercizio. Bene, ci rimettiamo a terra. Ah, abbiamo lavorato per bene, eh? I muscoletti della schiena. Ah, abbiamo lavorato bene tutto l'equilibrio. Sono molto contenta, Alice. <ride> mi sento mi sento entusiasta davvero grazie a voi allora adesso chi ha il four roller lo usa chi non ce l'ha non usa nulla usa il semplice tappetino cosa dobbiamo fare? questi ancora non l'abbiamo fatti mai eh? vi sorprenderò ci dobbiamo andare a sedere sopra nel proprio un pizzo in pizzo seguitemi eh ci siete? adesso piano piano mi vado a, vado a srotolare la schiena su questo roller io sono molto appiccicata ok tutta la schiena fino alla testa è sul roller Tutta la colonna vertebrale, dal coccio già alla testa. Se avete bisogno di mettere qualche appoggio, qualche sostegno in più per, il, il te, per la testa, fatelo, mettete pure un cuscino. Tenete le gambe piega, piegate e fate un imprinting della vostra zona lombare sul forrone. Inspira. Espira. Inspira, espira. Senti di nuovo quelle costole che vanno verso l'ombelico. Allunga bene tutta questa zona. Inspira, mantieni l'imprinting nella tua schiena, non la staccare. Alza la testa, alza le spalle. E giù. Ripeto, per chi non ha il core roller, tutto questo lo può fare con il tappetino a terra semplicemente. Su. Il printing della schiena o sul tappetino o sul core sul roller. E giù. E a. Giù. Su. Mani a terra. E chi ha for roller in questi esercizi vi divertirete tanto perché si potrebbe insomma perdere l'equilibrio e quindi non tenerlo fermo. Allora, cosa succede? Non cadete, mettete le mani a terra così vi danno stabilità. Allora, la prima cosa, alzo una gamba tenendola piegata, la seconda alzo l'altra. Ritorna giù una, ritorna giù l'altra. E cambio, parte la sinistra, sale la destra, riscende la sinistra. L'imprinting della schiena non si deve perdere. Lo voglio fare un po' più difficile, 
solo i polpastrelli toccano il, il pavimento. Respirate. E tutte e due le gambe su, stendo e piego al petto, stendo e piego. Adesso, quando stendo, senza perdere l'imprinting, stendo un po' più in basso le gambe. Lavoro bene con la pancia. rapide ginocchia al petto e uno al petto cambia cambia testa e spalle su Metto bene agganciato il petto, se no il collo fa male. Sempre testa su, solo per chi non ha dolori al collo. Gambe al petto, giù la testa. E stendi. Una forbice. Cambia, non lasciare che la schiena si stacchi dal berro, assolutamente no. Se non hai tutta questa elasticità, tieni un po' le ginocchia piegate, ma non staccare la schiena. Forza! E bicicletta, vai! Un printing della schiena. Cambio, riverso. Se non hai il barrel, fai tutto più con le gambe al soffitto. Scusate che non l'ho detto prima. Questo, solo questo bicycle. E di nuovo avanti. E questa volta più lente, più grande. Rilassa, gambe al petto. Poggia tutti e due i piedi a terra. Stendi una gamba. Lasciala cadere giù. Senti bene che puoi mantenere la schiena attaccata grazie al tenere l'ombelico e le costole. Portala su, disegna un ovale, giù, fino a terra. Se non hai il barrel, non portare troppo, non portare troppo in basso la gamba, se no non ce la fai probabilmente a tenere la schiena attaccata, vedi tu. L'importante è la schiena attaccata e l'addome che lavora tanto. E dall'altra parte.
cambio gamba, l'altra giù, rilassala per ora, allunga bene, un prinking della schiena, e c'è. Cambio. E giù. Rilassiamo le cosce. Andiamo un pochino a fare farfallina. Sbattiamo un po'. Con le braccia bene aperte, rotoliamo un po' a destra, un po' a sinistra, ma poco poco, senza cadere. Portiamo le braccia dietro di noi. Questa non mi ci va, no? Mi sono messa troppo vicina. E rimaniamo, mento in dentro, imprinting della schiena, braccia tese dietro. Torniamo delicatamente, vado a portare il mio, la mia schiena giù. Sfilo il for roller e rimango in questa sensazione. Fermela, non vi muovete. Sembra ci sia una fossa, no? Nel pavimento. <ride> È bellissimo. Finiamo la lezione con una bella apertura. Se vogliamo utilizziamo il four roller, se no no, come preferite. Ma abbiamo un attrezzo utile per sfidarci un po' e andare in avanti, farlo rotolare e ritornare indietro. Ancora. Ah. Prima la testa, butta giù. Bello, no? <ride> Vi piace? Faccio come la scuola in America, che mi chiedeva che ti piace. <ride> Bene. Solamente questo, questa svastica, e proviamo a portare le mani dietro. Allunghiamo bene lo psoas, il quadricipite. Tiriamo dentro un po' l'ombelico, così andiamo a sentire ancora di più. Dice, ma io già sento. Ha 
Andiamo a farlo anche con questo movimento. E cambio. Doppia svastica. La gamba forte soffrirà un po' di più. Per me la destra. Non so voi. E cambio. Se non riuscite a prendere con la mano, provate magari con un asciugamano, qualcosa che vi aiuta. Finiamo con le gambe tese e la schiena giù. Senza fare nulla, solamente respirare. Lentamente saliamo piano piano, se potete aiutatevi anche con le mani in questo momento che la schiena si è rilassata tanto. E per chi non ha problemi al collo, un momento braccia dietro, oggi non finiamo più, eh? E su, e dietro la testa. Strizzate molto i glutei. Prima la testa per formare e un momento di nuovo giù tutte. E ritorniamo. Sentiamoci un momento, mani un secondo sul cuore. È l'ultima cosa, promesso. <ride> Solo respirare profondamente. Grazie, grazie. Abbiamo finito. 
Non finiva più oggi, eh? E sull'abbiamo finito, entra lui! Il Romeo, il Romeo, sei tu il Romeo, ma sei tu il Romeo! Abbiamo finito, lo sai? Eh, lo sai bene, vero? Dai, andiamo a salutare. Andiamo a salutare tutti, vieni. Come va? Come state? Altre due ore. Io pensavo di avervi tenuto tanto oggi. Cioè, mi stai sfidando? Uh, eh, guarda, la nausea, soprattutto quando andiamo a, a lavorare sulla resistenza e quindi iniziamo a spremere i nostri organi, eh, non sono altro che le tossine che escono fuori, ok? Quindi, come vedi, poi respiri, fai fluire e passa. Hm? Questo ci fa capire però che abbiamo proprio bisogno di far uscire fuori. Eh? Mi raccomando, acqua, bere, bere tanta acqua, è fondamentale. E... Tra l'altro, volevo dire a chi mi ha chiesto, non voglio dire il nome che sto registrando, e... per fare un'attività un, un pochino più aerobica, per perdere peso, ehm, quello che ho appunto detto sulla camminata veloce 40 minuti e in più che la prossima settimana faremo la lezione anche martedì mattina, quindi non avrete spazio <ride> per fare altro. Facciamo lezione anche martedì mattina, quindi sì lunedì, martedì mattina alle 10.30, mercoledì e venerdì. Sì? Bravo Franci! No, l'ho detto, l'ho detto, vabbè. Sono tante Francesche, tante Vittorie, tante Barbare. <ride> bene. Ah, va bene, non avevi l'attrezzatura del phone roller. Eh, Com'era la sensazione dopo aver tolto il phone roller dalla colonna vertebrale? <ride> Si volava! <ride> Bene, mi fa molto piacere. Sì, sì. Grazie a tutte. Ci vediamo lunedì. Buon fine settimana. No, per sempre. Di recupero. <ride> Martedì è di recupero. <ride>